那每个礼拜二下午两点到两点半到四点半是四美老师哦，四美老师的读书会哦。那四美老师是我们台南分会很资深的，从矮友然后成长起来的哈、哦。那个如果说大家有朋友亲戚对于这个离那个癌症的治疗过程哈、哦，都可以跟我们四美老师好好的来请教请教哈。哦哦，这个是我啦，哈、哦，哎，白头发就是我哈、哦，台南分会最有名的两个白头发之一哈、哦。那我在六月二十号会开一个读书会，重新出发，你可以不生病哈、哦。那个，这个跟我的工作有一点点关系呀哈。那我个人是一个在业的兽医，哦，虽然不是人医，但是我的学习的过程比较特别，因为我是兽医里面的中医专科，哦，所以跟人的会。这个生命的过程都会有一些连结。那大家如果说对于身体，我们人的身体跟动物的身体，跟这个疾病之间到底什么样的关联呢？哈、哦，那大家都可以来参加这个读书会。那是六月二十号才开始哈，六、哦、月二十号才开始。好、哦，那这边哦，欢迎大家一起来，是礼拜二晚上的时间，礼拜二晚上七点到九点哈、哦，可以来上现场哈、哦，也可以在线上。哦，当然是现场。比较刺激，比较可以问到东西哈。那我继续讲我们的啊、哎。然后礼拜礼拜三哈下午那个有锦绣老师的读书会哈。那锦绣老师他是一个药师，哈，所以发现台南这边还蛮多医药做相关行业的哈。他是一个药师，那他是他处理他对于这个。药跟人之间到底是什么样的关系？哈，他特别的清楚啊。那所以大家如果是礼拜三下午有空的话，就可以来参加锦绣老师的读书会啊。那礼拜一晚上七点到九点是云彤老师，呃，云彤老师，说云彤老师的读书会哈。那云彤老师他很善于身体跟你心灵之间的感觉的连接。啊、哦，他是一个肢体非常非常柔软、非常有感觉的一个老师，哈、哦，好、哦、让你从身体的运动的灵动里面去了解你自己的身体，哈、哦。那礼拜五下午，好、哦、两点半到四点半是彩云老师的读书会。彩云老师是一个资深的那个导游，好、哦，他去过非常非常多的国家，好、哦，那这所以呢，对于我们心灵怎么在。外面做旅游跟在内心做旅游呢，他是非常非常有经验的，所以对旅游有兴趣的哈，可以来参加彩云老师的哦，礼拜五下午两点半的读书会，啊，那我们礼拜四呢，礼拜四下午两点到四点哈，是倩芝老师，是我们台南分会非常资深资深的一级心辅师哈，那他的讲话声音非常好听啊，他以前是一个广播人才啊，啊，那大家如果呃、欸、不会睡着哦。听他声音很难睡着，我都从不敢在，从来没有从来没有睡着过哈。他声音太好听了哈，啊。然后礼拜二下午七点到九点呢，哦，也有一个读书会哈。那所以，所以大家对读书会有兴趣的，到读书会到底在读什么？哦，每一个人其实都是一本书，啊。那读书会在读什么？大家来参加一次就知道哈，会让你流连忘返哈。那现在大家如果有空的呢，哦，都可以来参观我们的书，哈、哦，自己看书是一回事，你去读书会呢，可以看别人怎么看书，哈、哦，那别人到底怎么看书呢，也会影响我们怎么把书吸收进去，啊、哦，那当然这本书，哦，赛事书，哈、哦，那个徐师讲了，赛事书很多，对不对？哎、欸，绝对看不完，但是还是要看，看完一定会忘记，那有空再拿起来重新看就好。哦，看到哪里想到哪里。啊，如果说啊，我我看不懂呢，我看这个觉得怪怪的呢，怎么办？来读书会，把我们这边的讲师一个一个挖出来。哦，不一样的讲师会有不一样的想法，哦，会让你有不一样的体验哈、哦。那我们每个人的心，其实都是一个花园。那在这个花园里面呢，你要怎么去经营你的花园？啊、哦？你要是让它长杂草呢，然后花很多时间拔草，还是要先把它弄干净，种很多花，让杂草长不进来。好、哦，那我们怎么去跟我们的心里面这个花园一起来合作
，让你的心灵的花园开出很多花，哦。那因为我们今天早上人还不少，哎，不方便让各位站起来。等一下大家就坐在椅子上，跟我们在心灵花园里面一起挖土种花，哈、哦。那等一下呢，哎，在座在座位上的话，把你们的两只手借给我，哈、哦，两只手借给我，哎。最近那个大陆非常流行的哈，就是在我们的心灵的花园里面，先把手举起来，一手正，一手反哈，这是你的花园，哎不不这样这样这样，心里面花园不是照相哈，是花园哈，这是我们心里面的花园哈，从小小的花园里面，要先怎么样把土挖松，哎，然后呢，种花。种什么花呢？什么花都可以。种了花之后，要让它开花，哦，小小的花园里面，哦，挖一挖，然后种下花呢，然后开小花，哎，好，谢谢我们的仁杰哈，好，<咳>来啊、呃，各位亲爱的台南的同学，大家早安。是，来给自己一个掌声哈。好啊、呃，首先很欢迎啊、呃、大家来我们的台南分会哈。那台南分会啊，也好像很久没有这么热闹哈，很久没有这么热闹。那如果亲朋好友啊、呃、住在隔壁巷子的哈，现在赶快还来得及打电话。啊，叫他赶快菜买一买，啊，赶快把家里的菜赶快冰到冰箱里面，然后赶快走过来啊。好，好<咳>来提醒大家一下，有手机的人，啊，有手机的麻烦把我们关静音，或直接关机。好，那首先我们还是要先啊、呃，感谢我们台南的这个目前三位的代理的这个主任哈，啊、呃、是这个任杰，还有啊、呃、四四美，好四美，还有丽淑，丽淑哈，好，那那徐士还是先啊。呃那邀请世美上来一下好了哈，来。<咳>那任任杰大家认识了哈，任杰是我们啊很资深的啊台南的同学哈。那他啊本身也是一位兽医师啊，而且是一个很很有爱心的兽医师啊，所以。各位家里如果有宠物的问题，好，宠物的问题，那如果你的先生、小孩也是你的宠物的话，都可以再来给仁杰来看一下这个宠物到底出了什么问题。那仁杰有另外两个专长哈，一个专长他是宠物的这个针灸师，好，如果你担心你们家宠物。啊，吃太多药对身体不好的话，他会用针灸。好、啊，另外一个他还会做宠物的心理治疗，宠物的心理治疗。好、啊，所以有任何宠物的问题，可以来找仁杰。那个宠物的心理问题，其实都要从主人下手，<笑>所以要先来听听菊是怎么讲，之后再来找我，效果会更好。<笑>是，好，我们谢谢仁杰哈<咳>。来，那个。世美可能啊、呃，同学啊、呃，也许有印象哈。那、呃、世美也是我们非常资深的啊、呃，台南的学员，后来是老师。那、呃、一定要让啊、呃，世美定期来让大家看一下哈，让大家知道世美还活着，而且活得很好哈。那其实看到世美，就会想到很多所有的过往。啊，从以前可能十十十几年了，我有带给你很多童年回忆吗？啊，对，带给我非常多的童年回忆。对
就一起到池塘里面抓泥鳅啦，对，然后池塘的水满了。<笑>对，所以看到世美，就看到我们台南分会啊，整个的这些过程。那其实啊，当然这都是成年啊往事了。然后，那那时候世美接触再世心法，最早是因为他啊罹患了癌症。好、啊，那世美最喜欢讲他罹患的癌症是三加一期，三加一期。好、啊，那后来从啊这个。他罹患的癌症是这个 GIST， 啊 ，GIST 叫肠胃道肌直瘤。好，那肠胃道肌直瘤大家可能比较没有印象，但之前大陆有一部片叫《我不是药神》，来听过没有？叫《我不是药神》，啊，就是在讲一个人后来到处从印度哪里去进这个药，有没有？他讲的就就是就是这个啊，肠、呃、胃道肌直瘤的专用药啊、呃，叫 g l i v e c 就叫基利克<咳>。好，呃，先这里先讲一个笑话哈，就是有有时候我们的学员跟赛斯心法就会让许医师误判，那就会以为好像很 OK 啊、呃，比如说世美哈，等一下让世美讲，可是许医师的另外有一些个案啊、呃，跟世美是一样的病。好，那甚至也没有到第四期，可是也许过个半年一年，哎，突然人就走掉了<咳>，人就走掉了，啊，所以就会让徐医师觉得哈、啊，这个啊，世美真的是台湾的稀有动物哈、啊，而且是特有种的，我今天没有穿那个特有种的 T 恤来哈、啊，来，顺便跟大家，徐医师你好。对，那、啊、他看起来有点黑黑的，是因为他现在每天都在爬山，然后跟他先生跑这个十公里的这个这个跑步啦，什么之类的，然后也在做这个重训。哎，来，重重训是我老公，我没在做重训、嗯，我只负责爬山跟<笑>跟慢跑。那整个人好像肌肉比较结实了。嗯，好，所以你你不会知道他以前曾经是末期癌症的病人。好，而且这个末期是几年前是末期啊？应该是十九吧，十九年的来鼓掌。二零年，马先生，先迈入第十九。十十九年前，他是末期癌症病人。哥，你看听到这句话就，十九年前，好、啊、来，你说。对了，一个小小孩都长大了哈。对，都当都当阿妈了，<笑>都当阿妈了，嘿。老师，你那你要我讲什么？我就还在。<笑>小体是为什么十？为什么十九年前是末期癌症病人，现在还在这样？嗯，我其实你这样子问我，我也很，我也觉得不晓得说为什么，呃，迷迷糊糊就这样子十九年就过了。其实现在如果说去看过往的那一件事情，其实真的距离有点遥远。他现在要我讲什么，我真的也不是在我的记忆里面哈，也不知道说，因为这这一路走来。那徐师会讲讲说我是那个三加三加一，三加一起你自己讲的啦，不是的，<笑>老你还记得我都快忘记了，每次动不动就来提醒我一下，说我为什么是三，<笑>那我现在只是要去讲说为什么是三加一起的，嗯的症状，就是因为我就是被发现的时候，其实我是在那个肝肿瘤就有四颗啦。那四颗最大一颗，它肿瘤的那个已经是四点五公分。那四点五公分的话，因为那时候其实在十呃十十八十九年前，对，他那时候已经转到转到肝的，那个肝是四点五公分那。那个时候如果说是肝癌的话，大概存活大概剩下三个月，因为你看，如果十九年前，现在可能还好嘛。现在因为医疗这十几年来医疗已经呃研发或者是进步到已经是好像。癌症不是绝症，而且癌症绝对不是不能医治的嘛。那那个时候，因为，呃，肿瘤就已经到四点五，而且是四颗，而且只转到肝啊。医生大概也就想说，其实外面的那个什么新闻报道或看到外面的那个医学讯息，大概也是肝，因为肝的很很快。那那时候我是原发是在胃啊，因为就是转移。那、啊、其实，在医学上面的话，就是你你不是在原发，你如果转移，就是一定是转移，就算四期这样子，对，那所以才会被
医生到最后跟我医学报告就说，啊，我就跟你讲说你是三加一。那时候我是报了说，啊，我可能只有剩下三个月的存活率，存存活这样子，所以我就想说，啊，刚好看到那个许医生的绝绝处逢生，他上面写说说，我如果只有三个月可以活的话，哎，那我就想说，对啊，我就剩下三个月可以活，我要活成一个什么样的自己？那一路以来就是我那时候，这这,这就是今天的主题了。好，如果我剩下三个月可以活。我要活出一个什么样的自己？那我这样讲，其实世美让徐师觉得很棒的地方哈，就是他他慢慢觉得他必须要忠于自己，好，不要活在别人的嘴巴里。好，所以那时候他认识徐医师的时候，我我还觉得很有趣的地方是，他他终于发现遇到一个跟他一样怪的人。没有了，徐医师你比较怪了。<笑><笑>那所谓跟他一样怪的人，指的是这样的一个人，他怎么样可以忠于自己，而不在乎社会的眼光？好，所以四门的时候啊，当医学跟他讲只剩下三个月的时候，他开始去问我：我怎么样活出我自己？那也许过去怎么样，可能还是太在乎社会的眼光了。好，所以你要不要讲一讲你怎么去奋斗，怎么去真的忠于自己，而渐渐的把社会的眼光放下来？其实我其实那个是一个我出院，因为我住院刚好是八月份，那刚好是一个因缘机会，住院的时间就朋友送我许医师的书，跟我介绍我去听许医师的演讲，所以我出院的时候差不多一两个礼拜，刚好是许医师来台南的演讲。那有这样的因缘际会，所以我就认识了徐医师，认识了善师，所以才有办法接触到，呃，那个基金会对，就是说徐医师在传送个，就是我们说的那个善师善师心法。所以那我是因为第一时间就接触，那我又看到徐医师的绝处逢生，所以我看完那本书之后，我就有一个就好像被。打到了感觉，那打到了之后就是想说，哎、欸，对啊，其实我我回想我自己的人格特质，因为我那时候大概就只有呃四十四十八岁嘛，那我就想说，徐师那一次演讲，他讲说，其实他讲什么，其实我也不记得，因为我想说我快要死了，我这只是在我的感觉，因为我不知道。到到哪里去就知道朋友说啊，就听听演讲。我说坐在那边也不知道他在他,他,他快要死了，就到成大去听徐师的演讲。<笑>对，而且那我还我这个还要再补充一下哈，因为那次刚好台南做大有,有点台有点台风了、啊。那那,那时候我记得我是做那个，哎，那,那一次、嗯、我还是前后几次啦。那我我那时候是坐飞狗巴士。就是从台北坐飞狗巴士到台南，然后我就在车上睡觉。我还记得那时候，那个那个游览车里面都会播电影嘛。我我记得那次播的电影叫什么《雷霆战狗》，叫《雷霆战狗》，就就是看就睡着了。后来睡着就醒过来，想说快到台南了。喂，可是那就窗帘就打开嘛，好巴士窗帘打开，我就说这个游览车怎么开到海边？<笑>就就一条马路，两边都是海。我说，一辆车怎么会开到海边呢？我不是要去台南吗？就一条路，然后两边都是海。后来我再仔细看，那个海上面怎么有一点点房子的屋顶尖尖的？原来是那时候淹大水了，除了只有剩下一条高速公路。<笑>然后高速公路两边全都淹满水，哦，啊，对，赫伯台风那一次，我说怎么游览车开到海边的？对，然后那次刚好台风天，啊，不知道是不是那一次。那四美刚讲，他就觉得反正自己快死了，就到成大，那是第一次跟徐医师见面。来，嗯，其实怎么讲，那时候其实真的是被。一生里面，我都觉得生病或者是癌症对我来讲，对我来讲是不太可能。而且我那时候对那个什么癌症的什么讯息，我完全都不知道。我不知道说怎么，他们说什么四个人中间就会有一个啦，我怎么想都不会跟他有连接这件事情。对，那其实我是觉得说
我去听了他在讲说人生的意义这件事情，那我才想说，对我才四十几岁啊，我的人生意义是什么？<笑>意义就是得到末期癌症。<笑><笑>所以啊，就就会现在回想起来是这个样子，就是我因为是以病入道，所以我就进了基基金会。那我是也因为这个样子，所以我第一时间就是跟着徐徐医师的团聊。那徐医师的团聊，每天去的话，跟我老公两个就在徐医师面前吵架。对，所以夫妻一定要吵架，病才会好，<笑>一定要吵出来，病才会好。其实那个那个事情，其实就是压抑在内心里面很久的那个内心隐藏起来的愤怒。那我老公他就是一个很孝顺的小孩子，小就是、就是做友好一点，啊，很尽社社会责任跟嫁到嫁到男人的嫁到孝孝子就是女人一辈子的悲哀。<笑>对，所以我那时候就想说，他其实说忠于自己，不要活在嘴不要嘴巴。我我那时候就是社会舆论，就是为人妻、为人母应该要怎样？对，可是我内心就是有一个一份、啊、叛逆的力量。对，对。那可是，好，所以我们稍微诠释一下哈。呃呃，当然，疾病有很多原因啦。哈。那如果我们今天很简化的说法来讲，那你可以说它是一股想做自己，然后叛逆的能量出不来。好，但是他怎么出来，这又是另外一个学问。好，当然不是一天到晚去跟人家吵架或起冲突。好，这是癌症是一个很大的能量，那你怎么让这个能量是能够去展现的，而不是一直压抑？对，对，所以我就在那里面跟着许医师学。那有什么，就是有许医师的引导。那后来我也是想说，对我必须把我的真正的想法。如实的展现出来，所以我会在这个过程里面，当然你会讲说，以前我的想法是，我的这一生的不幸，因为嫁了这个一个老公，<笑>所以他要为我的不幸负责任。对我这一生的不幸，就是嫁给了这个老公。<笑>对，所以。就是万听万得万好下个本嘞，反正所有错都是别人错这件事情。可是遇见赛事之后，我就发现，呃，亲爱的外面没有别人，是，还有就是所有的事情都是你自己创造的。我开始回来打自己这件事情，想说啊，怎么会变这样？跟我以前完全，后来发现说别人比较容易呀、啊<笑>。对，因为因为我们今天这样讲很有意思哈。我们说不要活在别人的嘴里。但是有时候怪别人比较容易，有时候听别人的也比较容易。各位，所以我们去符合父母的期待，我们去听专家的，听老师的，我们去符合社会的标准，其实是比较容易的，因为很简单，你不需要自我负责，我,我听你的嘛。对，所以各位，如果你想让你的孩子将来恨你、怨你，就很简单，就告诉孩子听你的就对了。好，因为第一个他听你的，他就不要为自我负责；第二个他以后他所有的不快乐、不幸福就可以怪你，因为都是我听你的。那你就要跟他讲一句话：谁叫你听我的？有没有？谁叫你听我的 ？OK。对，那其实那时候重新认识，就发现说。原来这个所有的人生版本是你自己创造的。我想说，哇，怎么会这个样子？所以我就花了，就是一些想说，对啊。那其实这个时候，其实许医师也在讲那个他的《抗癌心法》二十套 CD 里面，他其实有讲说，癌细胞其实是想，是想来，就是癌细胞想回家的这件这件事情。那我在想说，对啊。癌细胞是我可能是，其实他也讲了，是说我们的身体生病是心灵出了问题，所以我想说，对我又不是，我那时候其实有一个想法，因为我我不会觉得说赛氏心法可以帮我治疗疾病的，我只是想说，哎，是那个身体是心灵的一面镜的时候，我想说我要来了解我我的心到底怎么样，而且我也很清楚知道说我的,的什么我我的身体生病是我的心先出了问题。所以我才会想说，对我现在了解，说我心到底出了什么问题？那我是借由这样子慢慢进来，慢慢抽丝剥茧。那当然，这个过程不是说，嗯、啊，你一看到，而且徐医师也讲说，嗯
不会得癌症的人，他说不像一般，如果说慢性病，那就比较还会可以有一些。那癌症的人就是他的能量很强，他只是把他的能量全部集中在那边，说你就创造一个医学没有办法医治。比如说，他说得癌症的人哈，能量是很强的。他说，那如果你把这个能量很强的部分，因为你创，你创造成把把它集中在这边。那你是一个很有能力的、很很有很强能力的力量的人。那你把那个你有办法创造癌细胞，你就有办法去再把癌细胞给对给导正回来。对，所以我停一下，因为大部分会生病的人，都是觉得自己身体不好才生病。来，停一下哈，徐师稍微跟大家讲一下，很很多人生病，哈，是。啊，生病是因为身体不好，对不对？来，大部分观念是这样子嘛。好，可是这个观念刚刚是没讲，如果是错的呢？好，比如说得癌症，好，癌症代表一个人身体不好吗？还是其实是你的能量很强，但是你不会用？大家懂我意思哈？所以生病的人，其实你。从另外一个角度来讲，他甚至可以比健康的人能量更强，但是你不会用。那得癌症的人也是一样，好，并不是代表身体不好。好，得癌症并不是代表你的身体不好，你的遗传不好，甚至也不是说你吃了什么致癌食物。好，某个角度，他不是这样讲的。其实是因为你的创造力很强，你的能量很强，但是你不会用，好，能量偏差了，所以这时候如果你把能量导到建设性的方向，其实你应该是要比一般人更健康，甚至比一般人更有活力。好，这是大家很多观念错误的地方。对，那我就想说，对啊，那我既然能力这么强，那我应该有能力再把那个癌细胞，给那个，就是说把癌细胞缩小，或把癌细胞让癌细胞回家的那个观那个观念。所以我就想说，对啊，那我在这个在这个过程里面，我就想说，对，我的人生我做主，我的人生由我自己决定。那我想忠于我自己的想法。所以我就把那个力量放在自己身上，我再去思索，因为他不是说剩下三个月可以活，你要做什么嘛？我就是开始回溯，我这三个月我可以为我自己做什么？那其实我这个过程里面，就是看到外面出去出去的时候，就看到所谓的外境或人事物。我像我那时候出去的时候，我就会看到那个公园的啦，啊，阿公阿妈就是有一些外劳推着他推了轮椅这样。我心里想说，哎，我会不会？下个月就变成是这个样子，因为你生病的过程，你可能会身体就慢慢越来越弱，坐轮椅，哎呀啊，就是呢，就没什么体力之后，那我心里想说，不行呢，我如果今天我可以，我还有一点点力气，我能走出去，我就我就让自己走出去，因为如果以以三个月九十天来讲，我今天走出一天，那我就少坐轮椅一天。我如果再多进去走一个礼拜、哦，那我就会少坐轮椅一个礼拜。哥，你们今天走路来这里就少坐轮椅一天了。<笑>对，那那那坐轮椅一天的人就少躺床一天。<笑>你看这个想法真积极，有没有？那我们给自己少坐轮椅一天，鼓掌。好，那当然，今天如果有呃坐轮椅来的，也是要恭喜你。今天坐轮椅来就。少躺床一天，对，你看这个想法就很正。对，其实我会看到，就是外面，就是我想说拿回我自己的力力量的那个部分，所以我才想说，哎，我不用在在家里，在一些怨怨恨别人对我怎么样，所以我就想说，哎，对，既然是我要把力量拿回来，那我的人生以后的人生就由我自己来，由我自己来负责。那我用我自己现现在的状况。哦，医医学那个时候的状况，我就说以我现在状况，我能超越。像我那时候其实也是一样啊，我就会去，就是说给他做，拿拿拿起来，嘿，对。其实我是用普通这样的生活方式在激励自己啊，去觉察看自己的内心到底有没有被你你的疾病讯息、医疗的讯息给打回打回去。其实我们还是会听到很多的医疗方式。
，啊就，就你就越看就会觉得越无力感。那什么事情可以让你在你的生活里面产生力量的部分？所以我就在这我的生活里面，我就用这样的方式，随时在切换，随时在调整，随时在观察说，说对这件事情，我的想法是，我的想法是什么？那在这个想法里面，我说我出去运动的时候，我看到那个枯木啊，看到枯木后面旁边，后来他发了一只小发小发芽很小小的那个，我就心里想说，那个枯木躺在这边不小几十年。那每个人爬山的时候都把它当做枯木踩了踩了就枯先芽。对，我就觉得它的生命力在哪里呢、啊？你就像一个枯木一样，有没有？然后这么多人踩过去，竟然可以发新芽。对，我突然觉得好像我我是一个枯木，可是还是可以逢春的概念。嗯，没有，我是看到那个生命力啦。红对啦，<笑><笑>对，他差点要骂我了。<笑>对，而且我就觉得说，啊、对，一棵树啊，我还是万物之灵。对，它一棵树都可以这样在逢春长嫩芽，<笑>我只不过是末期癌症，为什么我不能够再有生命力呢？我还是人，我还是万物之灵。对，所以你看，大自然真的会启发我，我就会，我我就会在那段时间里面看到一些长一些景象或者一些什么事情的时候，我就会有一些。为自己对，就自己给自己那个力量的那一个部分。可是我说真的，我也是以比较轻松的方式，我只是看到回回说，心里有这样想。我并不是用这样子每天一直勉强自己一定要成为那个枯木变生命力的那个。啊、我就是看出去的时候会看到这个点点滴滴的事事件啊，我就会再说，哎，对啊。我才从这样子，从慢慢回来认识，说我以前的头脑到底在讲什么。哦，但其实世美有另外一个部分，徐师一定要再提出来，就是他啊，虽然他跟徐师这个接触的时间并不是很长，好、啊，但是他是很信任徐师的。好，那什么意思呢？比如说他跟他先生，像他刚刚讲，每次在我们的团聊里面，好、啊，就所有整个团体啊，这个一二十个，就是看他们夫妻在吵架。好，就是看那个副驾，就是看看他在骂他先生。好，所以各位，就是骂先生本身就是疗愈的一种。好，那个啊，你看这个同学鼓掌哈，你看他是多么的受害者哈。OK， 就好，第一个是对徐医师的信任，好，第二个是愿意把很多压抑在心里的能够表达出来。好，最重要的是是觉得自己是可以被了解的。是可以被了解的，好，所以世美跟徐是建立的关系是，他觉得自己是可以被了解，可以被接纳，可以被了解，可以被接纳。徐医师讲，徐医师知啊，去甲别人讲，别人也唔知啊。<笑>我心里的苦跟别跟别人诉，那我我以前也常常讲过，我说我如果不去讲，不去诉苦都没事。我一诉去跟他诉苦，去跟他讲，就是。二度伤害就好像被打了一个嘴巴，涌现出一个等来，因为人家看到我的老公，就觉得说你是沙袋先生。对，每次都觉得先生很好。<笑>那每次当很多人称赞他一个好好先生的时候，他就去想想把那个人弄死，你知道？<笑>就是他遭遭的敌人，就是只要你称赞我先生。好，我就想弄死你，因为你看到的都是你看到的表象。好，那那你越说他先生很好，就越显现出他很糟糕，他不懂得珍惜，他不懂得感恩。然后你越说他先生很好，他一一一腔的怒火就又又压下去，因为你又变成他的癌症，有没有？对，因为你内心的苦没有被理解啊。那徐医师他当然在这一方面是权威，所以跟他讲，他听，他听得懂啊。他至少在心理精神层面，我有被支持、被挺的感觉，对，对，所以一辈子的委屈就没有办法去诉说了、嗯。嗯，因为跟我老公讲，他有听也没有懂啊，讲也听不懂，<笑><笑>他也不知道说你到底在在抱怨什么，我什么都很好，对你又那么好，他也他的责任什么，他能该应该尽的，他也都尽量。尽尽量完成你，可是我一路走来，我发现我感觉就不对嘛。我进了进了学习领域之后，我发现这个条件越来越大，因为他也想要做自己，他也要忠于自己。哦、<笑>他以前就觉得好像
，因为我都一直觉得，我让他感觉觉得我有我的不幸，我的不开心，都是因为他的错。他还有一个弥补的功能，就想说对你好一点。嗯啊，你讲什么就就不回你就好，不顶你就好啊。你讲，可是问题夫妻吵架说这。不回不顶不不怎样，就让你一个人自己在那生闷气啊，又听不懂的时候，也是另外一种冷暴力、啊。他都做得很好，然后都跟你道歉，<笑>然后最后让你的气无处发泄。对，这种人才最可恶，<笑>就是一直道歉的人，然后都是我的错，都是不好，我不好，我现在可以为你做什么呢？对，这是一种另外一种冷暴力跟折磨，你知道吗？对，就是让你气无处发。哦、所以只要每一次徐师出现、哦、他就要找到娘家，你知道吗？就终于可以把那些压抑的这些愤怒、哦，爆发出来啊！不然周遭每个人都跟他说：“你先生很好，你要感恩。”然后越感恩，癌症就越严重。对，对啊，其实像我这样，其实我那时候在，其实我算是我觉得我比较幸运，我第一时间就接触了蔡氏心法，接触到徐医师。啊，传的那个就是，我是觉得他这个福音真的对每一个人心心疗愈哈，真的有很大的帮助。我也觉得说大家也非常荣幸愿意来到，愿意来到这里。对，那我们就我们也是信任许医师，许医师绝对不会给您传去加牌楼。<笑><笑>而且哈，许医师说起来也不怎么聪明，所以。<笑>啊，不过他最最，我就觉得很信任的，就是说他记忆他也不偏财又不偏色，所以不用担心，但他会有在跟着他会有太多的危险，只是要学聪明一点就好。所<笑>以跟着徐师十九年的人说的话，是啦。好，那我们就谢谢四美哈。来，那个啊，丽丽淑呢？丽淑在吗？来，<咳>好，丽丽淑也来。啊，前面跟大家分享一下哈，丽淑也是我们现在啊三位代理主任其中之一啦。哈。那过去比比较少让他来跟大家说话哈，啊，他自己啊也是在啊赛斯心法里面啊体会很深啊，甚至也是在赛斯心法里面啊是自我疗愈的一个过程嘛。好了，要不要跟大家？呃，分享一下你自己的体会或自我疗愈的过程，而且每次我看到他，他那一头白发哈、哦，就就很漂亮，就是根本也不用去染发，然后就银白色的这样。我我都希望以后我我自己老了哈、哦，就可以有这样的一个一个白发，就是哎，哎，好，许医师跟各位亲爱的赛斯家人，大家好，我是丽淑啊，我。是卵巢癌末期，几几末几年呢？从开始到现在，一百零四年底开刀啊，二零一五啊，所以到现在也八年了。哎、欸，鼓掌。对，一百零五年我做了化疗，然后膀胱出血，那我就知道我不是病死的，我是被医死的。<笑>然后我就逃到了台南分会。那时候在十几年前，在一百零四年的十几年前，我就在书局买了一套抗癌心法的 CD。那时候在我们台南的报纸有报道徐医师这个另类的医生，那我就觉得很好奇。那时候我还是只是看一下而已。因为那时候我在做义工，我想说用这个去帮助别人，用这种另类的说法去帮助别人，可是到最后是帮助自己。我就一百零五年的时候我就过来，我我想说，我大概是死掉了，因为那个是很危急的，是腹水，已经六千 CC 进到我的、哦、六千 CC 的腹水哦。其实卵卵巢癌那时候是第第四期是吧？对，是卵巢癌第四期。其实医生也不敢告诉我第几期啊，他只有说哦，很危险，很危险，有有可能在开刀的时候就、嗯、就毙命了这样。六千 CC 的水，腹水，腹水。对，这个有腹水的癌症，但也是可以慢慢疗愈了，但是就比较不好治疗，因为腹水难收。<笑>好，等一下。
，没有覆水难收。对，所以到底是怎么覆水是怎么收的？所以那时候我的家人都觉得很看好啊，就想说那，那那就在那个。要宣宣布那个家户病房的时候，因为是醒不过来嘛，啊、那他们说要看最后一面，然后、啊、最后一面，对对对，那个在开刀的过程就是很山温暖呐、啊嗯啊，那然后我等到我睁开了眼睛，我想说哈、啊，我怎么会活下来？那那我真的是要好好的研究一下了，去探讨一下。<笑>怎么活下来？对，对对对，是不是我应该还有一些我需要去学习的？啊，因为我我从从年轻的时候就很希望去找到，说我为什么来这个世界上是来受苦的呢？哦，还有受难呐、啊嗯，对，除了除了受苦跟受难，对，因为我那。<笑><笑><笑>觉得真的人生是苦的，这样哈。那后来我那个到蔡思心法的学习的时候，呃，我觉得说我应该，哎，先来问一下徐师，这个这个这个心法啊，倒是骗人的吗？还是我是可以依靠的吗？啊，因为我已经没有浮木可以抓了。哦对，所以我们刚刚有枯木，好像有浮木。<笑><笑>那我就很勤快的在这里学习啦。那後,后来呃才知道说，哦，原来暖茶海就像徐医师说的，你就是不相信爱啊。哦。对，真的，我就是不相信啊。所以我创造了有很多苦难呐、啊，跟自己的痛苦都是。但是我还是要讲哈，因为徐徐师最近也辅导很多啊卵巢癌的个案哈。来，那那那我这样讲哈，其实啊，当然卵巢是属属于女性的一个啊生殖器官嘛，然后也是这个制造卵子啊、诞生啊、孕育生命的地方，那也是分泌。啊，女性荷尔蒙的地方，就简单来讲，它是一个女性当中一个非常有创造力的。好，那徐氏借由卵巢癌<咳>，其实我要跟大家讲哈，怎么样借由卵巢癌去接纳一个内在最真实的自己。好，那这个东西就跟卵巢癌的疗愈，也跟我们今天的主题有关。好，因为我们刚讲。在我们慢慢长大的过程当中，我们越来越把自己想要去符合一个社会的一个好的标准，好，比如说我们会希望自己变得好像，呃，有学问，有没有？有学问，然后希望自己变得好像有文化，各位懂我意思哈？很有文化，或者好像希望自己变得很有修养，对，或者好像希望自己变得脾气很好。或者好像让自己变得很很高贵，各位懂我意思哈？嗯，啊，很高贵，然后好像很，嗯，很时尚哈。但是其实我这样讲，我们也不反对这些东西。但是各位有没有发现，当我们越活出你认为头脑的那个好的标准的时候，我们却越来越失去自己。对。好，失去自己。好，那对，比如说对隶属来讲，或对很多卵巢癌的个案来讲，他们可能后来也许也蛮成功的，后来可能啊、呃、社会的成就也还不错，但是不知怎地，他少了一种那种很很原始的部分哈。其实举个例子哈，之前台湾有一有一部讲这个原住民的电影叫啊、呃《赛德克·巴莱》。好，那因为这个名字我一直都不记不住哈，所以我就自己把它翻译成台语，就叫做“赛斗坑不来”。赛哈，赛就是大便的哈，对，就赛斯的赛哈，赛斗坑不来，就是讲我们在学习赛斯心法的时候，如何常常把赛斯心法放在我们的肚子里面哈，叫做“赛斗坑”。好冷哦。这赛德克巴莱哈，那里面有一句话，许医师一直印象深刻
。后来赛德克巴莱的这一族不是让日本人驯化了吗？对不对？好在物色的时候，甚至日本人还招待这些原住民到东京去，让他们看到东京的这种繁华，东京的这个高楼大厦。高楼大厦，好，就是要让这些原住民们知道，你看你们多落后，你看你们多原始，你看你到我们日本大日本大东京有没有？好，你看这个东京帝国有没有？对，好，就让这些人觉得自己很卑微。然后再举个例子来讲，以前在满清末年的时候，其实李鸿章，李鸿章大臣曾经访问过纽约。好，各位，你们去看这个历史纪录片，它还有拍成那个纪录片的哦。好，李鸿章有访问过美国纽约，好像是在西元一九零几年啦，哈。好，反正是在我们中华民国的这个建国之前，满清末年。那李鸿章到了纽约，对，那时候纽约已经有摩天大楼了。在满清末年的时候，纽约已经有摩天大楼了。那以一个满清末年的大官，对李鸿章有没有？好，到了纽约，一看到纽约的那些高楼大厦，各位，说实话，他吓死了，他吓死了，因为那时候满清末年，大家还是都闭关哈，自自守嘛，对不对？啊，然后觉得有没有中国有没有觉得大中华有没有？好，可是李鸿章以一个外交大臣的身份，你到了纽约港，你看到人家整个好纽约的那个，在各位，在一百多年前哦，满清末年，纽约已经有摩天大楼了。然后李鸿章一到纽约一看，啊，就像徐世佳这个表情跟手了。然后他他再回到北京城，看到那些楼房，好，或是那些木头的房子，好，甚至茅草屋，对，好，那那简直就是，就是是崩溃的啦，就崩溃的啦。好，但是徐志要讲的不是这一个，<笑>我要讲的是塞德克巴莱。后来，当他们也见识到了日本皇军的力量，也见识到了伟大的东京，好大日本帝国的国力，有没有？后来赛德克巴莱讲一句什么话？啊，什么话我忘了。<笑>如果文明是让我卑躬屈膝，我宁愿坚持野蛮的。骄傲。好，如果你们的大日本文化，你们这些高楼大厦，好，你们这些有有有修养的、有学问的，各位讲句实话，有修养、有学问，难道就不会是禽兽哦？我的香蕉，你个拔辣！禽兽是那些没念书的吗？对，对不起，禽兽大部分都是高学历的，对不对？是啊。如果你们这些伟大的文明是让我们觉得我们是卑微的，让我们觉得我们是自卑的，让我们觉得我们是不如你，我还愿意回来我自己什么野蛮的骄傲。如果文明是让我们卑躬屈膝，我愿意坚持着成功。好，别人的学问，别人好念了好学校，找到好工作，难道是要让你觉得你不如他吗？难道我们这一辈子在追逐所谓的社会标准吗？那你的存在还有什么价值？好、哦，所以某部分来讲，我觉得对隶属来讲，他怎么回到他自己野蛮的骄傲？对啊，像徐氏有一个啊、哦，这个啊，卵、呃、巢癌的个案，好、哦，一辈子在追求那些高大上，有没有？后来他跟我说，徐氏，好、哦，我现在最骄傲的就是回到家，把脚翘在桌上，好、哦，然后像个小太妹一样蹲在那里。他觉得他好喜欢这个自己哦，所以各位，当我们一辈子在追求所谓的社会的好外在标准，外在标准，好，我们最后怎么样回来认可我们自己？来
，在徐医师说的重点呢，就是我们把自己丢掉了，然后迷失了。我一直在追求别人所认为的是应该的，是一个标准的，所以我是。在角色方面，就是去扮演的，好像是越没气质越好。对对，就是越来越越粗俗越好，越野蛮越好。对，所以像那个卵巢才会越来越漂亮，<笑>才不会覆水难收。所以很虚伪的自己，就是在那里扮演那个虚伪的隶属啦，没有真正的去看见自己原来的面目。其实我现在就是会扮演一个很很粗俗，我还会在跟我家里面的先生吵架，然后他会吵架冲过去打他吧？<笑>对，对啊，所以他就觉得，哎，你你怎么是这样？然后我有一股气哦，那个气就是没办法，呃，再像以前这样忍下来的。就是很莫名的，我就会冲出来，然后我又越来越爱发脾气就对了，<笑>越来越粗鲁就对了，就是像那个小杂货一样對。对，<笑>你看我们的疗愈都跟人家不一样，有没有？好<笑>、哦，赛斯心法就就是就不一样。对对对，我觉得哇，我真的很开心呢、欸，做自己。对，然后我觉得哎、欸，我真的不想生病。所以我就不想再压我自己那个伪装的自己，这样。嘿，那在这个学习的过程，让我比较可以去信任这个赛斯的观念，是因为我在短短的这个疗愈的过程，其实医生都检查不出来我还有护花的迹象，他们会觉得好奇怪哦。会为什么会创造一个？他们认为说，这个还把我的器官拿去做一个实验，就为什么你还能活着呢？<笑>对，因为因为卵巢癌末期存活率是不高的，是啊，所以他每次看到我都觉得不是要切片就是要断层，<笑>还要照那个正值，我觉得好奇怪哦，为什么他就会跟我讲说你还好吗？哎、欸，你你，你把直接躺在那边，你给我解剖吧，然<笑>后<笑>做成标本。对啊，他就觉得太奇迹了，怎么怎么检查出来都不是有我想的那样子呢？所以我觉得是因为我够信任，在这个学习里面去认清了我自己，然后我不在乎别人的想法跟说法了。谢谢，因为我真的很感动，也要谢谢那个呃我自己啦，愿意坚持不断的在这里把自己磨得这样，现在好像觉得自己是怪怪的。<笑>哎呦，先生，如果惹你生气哈，记得把那个翻刀哈，划拉刀哈。<笑>拿出来，我要除草。对你，你，你，你，你，你再惹我就要除草。除草是到院子去割草了哈，各位不要误误解我们的意思，好不好？对啊，他就他就很莫名。然后因为他是重听，所以我一开始跟他结婚的时候，其实我真的没办法跟他讲话的。他是用讨的方式，然后我就一直忍下来嘛。哦啊，我还有跟公婆住啊，所以我就很忍。公婆也是我们得癌症的原因之一了哈。<笑>为什么你鼓掌鼓的这么？<笑>对，你看我随便一句话就调出大家心中的那个秘密，有没有？对，你们就不小心泄露你们内心的秘密了。对啊，我觉得我真的好<咳>那个好辛苦哦，我怎么要这样的忍耐？然后又不得不，我一定要做个说。泼出去的水啊，就不要随便回来靠腰这样。所以你看，果然是覆水难收嘛。<笑>对，对啊，我就觉得我真的是忽然间去看到我自己的那个孤立无援呢、啊，就是那一种很很悲伤的那个基调。我就是有那个基调了，哈，那个基调就把我创造了，我一辈子都是在这边。好像你会觉得是不知道怎么办才好的自己，又又一定要把它忍下来去
那个解决我身边所有的问题，我不得不就是去做一个很脆弱的自己的时候，看见了，然后我又不知道说，哎，这个实相我一定要生存下去啊，因为在在赛事的探讨里面呢、啊，我我忽然间没有记忆的自己是三岁的时候被爸爸丢在路边，然后他喝醉酒。那那个那一段片段，我完全没有记忆。是我在探索的时候，忽然间觉得说：“哇，那个是我没有错啊！”我我在路边大哭，然后我以为爸爸死掉了，然后我觉得我真的孤立无援呢、欸，那个好害怕，好脆弱，不知道怎么办才好。所以在丢到。那个自己掉在池塘的有一次也是三岁，那一次还比较有印象。在爸爸丢掉我的那一刻，我真的没有办法记起来了。所以，在我探索的时候，我会非常的那个接纳、啊，就等于是你要接纳哦，原来是你有一个带的悲伤，跟好脆弱、好脆弱的自己，不容许别人说我一句，就是不能去。不能去说我不好，或者是我做不好，我一定不能被说不好跟做不好。对对对，这很辛苦哎、欸。是啊，所以我，我我一辈子都是在做一个乖女儿，让我妈妈呀、欸，那个到最后的时候，连她住的地方都没有，她把全部的财产啊什么都给弟弟，然后弟弟又比她先离开。哦然后他住的房子又被拍卖了，他没有地方去，我还要跟姐姐一起买房子给他住。我觉得说，怎么会这样？怎么是我呢？怎么会是我呢？去收拾这种残局呢？我有现日很，所以妈妈过世的不到一年啊，我就变成卵巢癌那个腹水了，就爆出来了，这样。哎，是了。好，所以慢慢真的要找回自己的内在的力量。对对对，好，然后来跟徐师讲一讲一遍哈，我不好，我骄傲。我<笑>、啊、我不好，我骄傲。好，我们谢谢丽淑哈。好，好，这样，我我不好，我骄傲，其实是要跟大家讲如何自我接纳了。如何自我接纳？好来，我们我们进入我们今天的主题哈，终于自己不再活在别人的嘴里哈。来，刚徐师提到几个部分哈，来一个部分是第一个哈，从小到大啊，来我们一直在追求或遵循哈所谓的父母的标准。好，父母的标准哈，在我们这一代，啊，通常我们都会希望孩子乖，孩子听话，对不对？好，那希望孩子乖，孩子听话。那简单来讲，各位，你们觉得还适用于现在的小朋友吗？对，来，不适用了。来，最近不是新北市爆发幼儿园喂小孩子吃安眠药的事情吗？各位，那以前对我们小朋友来讲啊，老师拿东西给我们吃，给我们喝，就吃跟喝啊。可是现在小朋友他要问老师，你给我吃什么啊？老师，你可以让我看一下包装纸吗？哇，要求原来是安眠药。对，所以各位，你们现在养小孩的时候，你们就会很矛盾，好、啊，同时你们又会希望孩子乖，孩子听话，可是同时你又觉得乖跟听话好像是不对的。那说实话，我们今天坐在这里，大多数的同学，说实话，我们小时候也是被期待要乖跟听话。还，但是我还是要先讲哦，各位，徐师并没有反对乖跟听话。好，我我自己其实也是很乖、很听话的小孩看起来像不像？<笑>真的是啦，你你去问我我的父母亲，好，当然我爸不在，你去问我妈。对他，他就会说他不认识我之前真的是这个样子啦。<咳>你去问我的兄弟姐妹，但是他就是真的小时候就很乖很听话。好，我我先讲，我我不反对乖跟听话，我我不反对。好，所以从小父母亲跟我们讲要乖
，好、哦，要听话。来，我我不反对乖跟听话，但是我要讲各位，如果后来你这一辈子。都只有乖跟听话，你根本从来不知道你是谁。那请问这个乖跟听话有没有问题了？有。啊，所以各位，今天的我们的讲座很重要哦，很重要。如果你们从小是乖跟听话，那乖跟听话就是什么？符合父母的标准，然后老师的标准。最后是所谓的社会标准<咳>。好，如果后来我们长大，一直都是按照这个东西，那各位，我也要讲，其实父母的标准也没有错啊。讲句实话啊，父母就常常把他做不到的，期待我们做到嘛。像我就发现，我妈妈真的就很贼呀、啊，我妈很贼呀、啊，她她老是觉得她做不到的，我应该帮她做到。他老是觉得他这一辈子没有完成的，希望我帮他完成。我我爸爸也是啊，所以好像我们从小就在试着讨好父母亲，各位有没有？然后要符合父母的期待，那这也没有错。好，等一下我讲这也没有错，或是我们讲的老师的标准，那在学校要怎么符合标准？跟同学好好相处吗？啊，不要打架吗？那当老师心目中的好学生吗？好，最好还可以。得模范生嘛，啊，最好念好书，考上好大学嘛，是吧？好好，我们一路以来，好就要符合老师的标准。好，这是在我们那个年代，好，在我们那个年代，我们甚至有一个很简单的区分，就是功课好就是好学生，就就是好好小孩；功课不好就是什么坏小孩。我们那时候年那个年代真的是这样啊，啊，现在也是啊、哦，这么悲哀哦。现在应该好一点呐、啊，好一点呐、啊，好、哦。但我们那个时代真的就是这样子哦，好、哦，真的就是功课好就是好学生，好、哦，功课不好的学生，你你再怎么善良，好、哦，你再怎么乖，你就是就是没有用，老老师跟父母就是看不起你，在学校甚至，哈、哦，老师也不喜欢你，好，所以我要讲，从小符合所谓的老师、学校的标准，也不是错的。好，那当我们出了社会，各位，社会有那么多眼光，有没有？那么多眼光，好，就像最近台湾的社会啊，出现了一个 AI 的这个，啊，黄黄黄仁勋在，对，好，好像他就代表了成功标准，各位懂我在说什么吗？然后最近好，学生就听到很多个案出现家庭纠纷，就是太太在怪他先生为什么不是黄仁勋。然后妈妈在怪他的儿子为什么不是黄仁勋，好，然后家里只有女儿的就怪他女儿为什么不是嫁给黄仁勋，各位，那再过几年你就会怪自己为什么不是黄仁勋的小孩儿，啊，所以整个社会有他的什么标准，社会标准，好，那学生要讲这些社会标准，我也不会说他是错的，我也不会说他是错的。但学士只想问一句话：那在这么多从小到大的父母的标准、老师、学校的标准、社会的标准，那最后你是谁？来，明白吗？你是谁？来，难道你这一辈子，你就是在所谓的追求？遵循一个社会的标准，然后在这个标准里面去分出你到底是成功还是失败，分出你到底后来是好小孩还是坏小孩。各位，那请问你是什么？来，我们有没有开始思考了？从小到大，父母灌输给你的观念，社会给你的观念，你你真的觉得那是你吗？好，包括刚才我们在跟丽淑、在跟世美谈的时候，好，社会对一个人有一个他的什么样子？来，我我跟各位讲，许是真的从小真的是很乖、很听话的小孩，你们真的不要误解我。<笑>对，好，我从小到大都都是模范生，而且都是学霸。好，一路以来都是好这个
、学霸跟模范生。好，但是如果我说我跟大多数人不一样的地方是，慢慢那个东西是我的一个表象。那慢慢，那个东西是我的一个表象。等于说，我在心里面，我慢慢去追求跟认识里面的我到底是谁。各位，意思是说，你们除了有一个表象的给人家看到的，好像很有气质，好像很乖、很优秀，好像可以把家事做得很好，好像可以把书念得很好。你们除了追求所有这些所谓的社会表象。其实要问你们一个问题，你开始要问一个问题：那里面的我是什么？各位，里面的我是什么？来，这里我再讲个笑话哈，就是当当时我爸爸还活着的时候，我跟我爸的一段对话，这段对话我个人真的觉得很经典。就就我跟我爸聊天，我爸就说啊，儿子啊，啊，这个哈，啊，爸爸这一辈子哈。啊，怎么样？怎么样啊？但是爸爸这辈子还有好多的理想跟梦想哈、哦，都还没有达到。那我就跟爸爸说：“停，暂停。”好，爸爸，你接下来是不是要告诉我，你很多这辈子没有完成的、来不及完成的梦想跟理想，就交给？好。是不是就要交给儿子我了？你你现在是不是要这样讲？爸爸说：“对对啊。”好，我我就跟我爸爸讲出一句经典名言。我说：“爸爸，其实我我自己的人生是要来完成我自己的梦想跟理想。那那如果我我来完成你的梦想跟理想啊，我的梦想跟理想谁来帮我完成？啊，我又没有生小孩。”叫我们家那两只小鸟吗？来，各位听到我的意思。所以这是一个很简单的逻辑。所以如果你们这一辈子是在弥补你父母亲的不足，来，我举例来讲，小时候你妈妈书念得不好，然后被歧视，很自卑。你长大就说啊，我书要念得很好，让我妈妈哈，好、啊啊、被看得起，有没有？或小时候你们家里穷，因为台湾早年中南部家里都很穷啊。因为我家里很穷哦，我从小看到爸爸哦，这个借钱借不到哦，从小这个还你要学费还去跟亲戚借，有没有？好、哦，然后没有钱还要到处搬家，让人家赶来赶去，好、哦，那你就觉得啊不行，好、哦，我长大一定要赚很多钱，好、哦，让我爸爸有面子，有没有？好、哦，以前农村开这个哦，桃花掐有没有？哦，开这个好、哦、车子回去，来、哎，各位，我我不反对这些东西。但是，到最后，你会不会活了一个寂寞？活了一个寂寞，那个寂寞就是我刚讲了。好，你让你妈妈有面子，你让你爸爸觉得他不会再被亲戚朋友看不起。那那你呢？你你你呢？你你是谁？你你为什么而存在？那这个是你的，你的儿子。如果你的儿子这一辈子是要让你觉得很欣慰，那达到你达不到的梦想跟理想，让你觉得很骄傲，那他他他他他是什么？各位听懂了吗？等于说，你这一辈子，你只是在达到你认为你在乎的人的一个。梦想跟理想，来，各位，某部分这也是一种情感绑架哦，这也是一种情感勒索哦。你你你是我的小孩，你你要你要你要让我有面子。你你是我的小孩，好，你要达到我对你的期待。你你是我的小孩，好，我我认为这个是对还是错，你要跟我一样。来，各位，某部分这也是。情感绑架哦，好，因为你是我生的，我对你好，所以你要听我的。各位，某部分这也是情感绑架哦。好，然后还有很多道德绑架。好，举例来讲，那天许是做一个个案
，他结婚之后是跟公公婆婆住在一起，好，然后公公在酒后都对他性骚扰，给他摸啦摸啦，有没有？各位，然后跟公公婆婆住的五年内，啊，我说那叫摸你的次数是多少？我说大概超过二三十次吧。各位，好，可是重点不在这里哦。重点后来后来他五年后就跟先生搬出去，就不跟公婆住了嘛。结果他是被自己的爸爸责备哦，说你你不是好媳妇，你你没有跟公婆住，你没有孝顺公婆。可他他怎么说出口？他说不出口，懂我意思吗？这个是什么？道德绑架。对，我们的社会很喜欢道德绑架哦，很喜欢道德绑架哦。对，来先讲个笑话哈。那时候不是土耳其地震吗？好，土耳其地震，好，那地震当然就有同学很有爱心啊，想要捐款什么的啦。那时候刚好台湾不是发生一件事嘛，就政府那个税超收嘛，那每个人就是发还六千块嘛。来，各位都拿到了吗？好，那那时候徐师就说啊，如果有人愿意的话哈。那个啊，这个六千块我们可以也可以捐给土耳其的灾民嘛，反正是多的嘛，啊多的。后来我就说啊，那那徐氏也希望响应这个活动，好、啊，所以我也要把我的六千块捐给这个土耳其的灾民。好、啊，那各位，好、啊，下面就会开始有人留言了。我我以为徐氏要捐六千万，各位懂我意思吗？啊，刘我以为徐氏要捐六千万。啊，学校有六千万可以被诈骗，为什么没有六千万可以捐这样子的概念呢？哈 ，OK， 好。那后来钱发下来，可是土耳其的赈灾的账号已经结束了。那因为可是说要捐出去，还是要捐呢、啊？我就捐给新北分会啦。啊，新北分会啊，听说最近想要在北部要要购置一个永久会所啦，因为之前一直被赶来赶去。啊，我就捐给新北分会，啊，鼓掌，好，<咳>好，那好，学士的意思是说，我们也是会被道德绑架。好，你你是许医师哎，你你怎么会捐六千块而已？你应该捐六千万呢、啊，这种概念啦。好，那学士要讲的是什么？讲我们从小到大的过程当中，在我们。遵循所谓那么多的标准，或刚才我们提到隶俗的部分，从小到大，哈，我们来，各位记得我们以前有过一个啊、呃、小故事，大启示。来，那那本书大家如果还没有看过的话，哈，我觉得那本书是蛮好的一本，蛮好的一本书了。来，那个书拿给我一下。那个自我不容许别人有自我跟小故事大启示<咳>，好，这这是徐氏最新的书了哈。这个自我不喜欢别人有自我 ，OK， 好，讲的是人跟人之间，好啊，另那个小故事大启示，好，父子骑驴哈，那大概都应该都听过，我再简单解释一下，就是有一对父子牵着一头驴子，好要进城，那刚开始。啊，可能这个啊，爸爸很疼这个儿子嘛，哈、哦，疼这个小孩那就让孩子骑在驴上面，爸爸牵着这个驴走路，然后就路人甲就说：“哎呀，这个儿子真不孝啊！好、哦，让这个爸爸牵着这个驴子，然后儿子走骑坐在驴背上，啊，这这这这不好吧？这不对吧？”对，然后那个爸爸就说：“啊，那那这样子，人家都说话了没有？来。”来，各位看到这里啊，人家都说话了，那那干脆我也骑上去好了。好，那就遇到乙，你知道，乙就说啊，这对父子真残忍，虐待动物。你看那头驴子，啊，瘦瘦的，小小的，啊，两个人骑在上面，啊啊，这个这个、啊、人类怎么这么坏，而且虐待动物？啊，这个爸爸一听要什么，活在别人的嘴里有没有？啊，就要下来。要下来，好，然后又遇到第三个人，说啊，这对父子是智商有问题，是啊，养个驴子，啊，有什么不齐？为什么不齐
，对啊，养驴子干什么？啊，驴不就是来载东西吗？好，啊，后来一听，啊，他就啊，那那就是自己坐上去。好，遇到第四个人，说啊，这个爸爸怎么这么不疼小孩？好，啊，自己骑驴子，啊啊，儿子走路，啊，有这种父母亲吗？好，啊，他又下来。各位，啊、听听懂了吗？好，我的意思是说，如果你这一辈子没有你自己的想法，你只想遵循所谓的外在标准，来，徐叔会跟你说，你这一辈子永远怎么做都是错的。啊，这本对小小故事大启示哈，这本书是我口述，我我太太整理的。好，来，所以我刚讲，来，各位仔细听这一句话，如果你没有自己的想法。你没有自己的主见，你永远听别人怎么说。来，学生会告诉你，你永远都会是错的，因为你怎么做，永远有另外一个人告诉你你是错的。最后，你永远不知道自己怎么样才是对的。来，各位明白吗？好，我看很多同学都一脸的茫茫然，有没有？像这位同学。我我就看到你的矛盾了，就就我怎么做，怎么怎么都会是错的呢？啊啊，两个骑在驴上面也不对，两个都不骑也不对，儿子骑也不对，爸爸骑也不对，我怎么我怎么做都不对。来，跟我念一遍，我怎么做都不对，我我为什么怎么做都不对？啊，因为你本来就不对啊。因为你本来就不对呀、啊，那为什么？因为你只想遵循一个别人告诉你的标准，哎，明白了吗？而最早我们遵循的标准，就是从爸爸妈妈那边来的。后来的标准就是从学校老师啊课程课堂上学来的，再来慢慢长大，就是来社会的。好，那套所谓的标准或价值观，来，今天徐旭跟大家讲，不管你遵循的是什么样的价值观，好，你只要是遵循外在的价值观，自己没有去好好的探索、思维、消化、整理，甚至最后去听你内心真实的声音，我直接告诉各位答案，答案就是你怎么做都是错的。好，如果到时候你们来找我做心理治疗、看门诊，跟我说，徐师，我怎么觉得我这一辈子到后来，我怎么做都是错的？好，我我把财产让给哥哥跟弟弟也不对，我不让也不对，让一半也不对，那我让了啊，姐姐妹妹不让，我又变坏人，我听懂吗？啊，我我要让他们又说我是坏人，因为啊，妹妹没有结婚，她她不想让啊，啊让了都都都给弟媳妇啊，弟媳妇她也看起来不爽啊，对。是啊，那我我让了也不对，我不让也不对，我怎么做都不对。我就说对啊，最后的结局就是你怎么做都不对啊。各位听懂了吗？来，各位跟我念一遍，我怎么做都不对。来，这时候徐师就会给一个很正向的回应了。既然你怎么做都不对，那就随便做了。反正，哈。反正你怎么做都不对嘛，那既然都不对，里面就没有什么好比较的、啊，那就怎么样，就随便做啊。好了，这当然是个笑话啦。OK， 可是回到刚讲，各位有没有发现，我们现在这个社会资讯量很大。好，说句实话，我们现在这个社会跟三五十年前完全不一样。好，三五十年前完全不一样。比如说，现在要写一个大学论文，甚至是硕士论文。各位，你只要用 AI 人工智慧，哈、啊、，Chat GPT， 对不对 ？AI 人工智慧把你的关键字输入，会，它五分钟就写完一篇你以前要两年才能写完的论文，哎、啊，对不对？是啊。好，然后任何的知识，好、啊，包括呃用药啦，任何的知识，你只要可以 Google、可以百度，什么都查得到啊，什么都查得到。好、啊，所以这个时代跟过去完全不一样的。各位，他的资讯量太大了，而且
，这个时代，来，我再举个很简单的时，很简单的比喻啊、哦，三五十年前，台湾的电视台有几个节目？三个节目，台视、中视、华视。来，现在打开电视频道，几个节目 ？N 个节目，现在甚至大家都都不看电视了，都看网络了。来，各位有没有不一样？好，来，不一样的意思是说，现在这个世界是。多元化的讯息，还有多元化的价值。来，各位，来，其实再举个很简单的例子。好，以前在我们那个年代，不会念书做面包的是被看不起的，现在人家还可以变成五宝村啊，还是因为你考上了。烘焙的以及执照可以直接申请念大学啊，甚至你有一定的社会经历跟社会的一个啊这个阅历，你还甚至可以直接领申请博士班呢、啊。你你不需要大学的毕业证书啊，不需要，啊专业证照就可以了、啊。啊，你有专业的厨师证照、专业的烘焙证照，啊专业的啊任何的证照，你你可以直接申请研究所啊。来，学校说的意思是我们这个社会越来越走向多元化的讯息、多元化的价值。好，所以各位两个部分就出现了。第一个部分是，来，你越来越容易怎么样？各位，前面讲是越来越错乱了，就像刚父子骑驴呀。来，每个人都有意见呐。来，各位。其实跟你们打个比喻哈，这是哈跟你们玩个游戏。好，你们假设你们要做一个决定，你们去问十个人，你看你会有几种意见？好，比如说我们讲年轻人买房子就好了，你你上去 Google， 来，关于年轻人买房子有多少观点？来，有没有很多观点鼓励年轻人赶快买房子？有没有？那有没有一些观点？说买房子是最糟糕的投资，听懂了没有？来，好，简单来讲，你纵使生了一个疾病，好，比如得了个癌症，你去问十个朋友，请问你给我什么建议？来，你会得到几种建议？来，明白我在说什么吗？好，徐师的意思是说，在这个时代，哈。死在别人的嘴里是很容易的，死在别人的嘴里是很容易的。来，其实举例来讲，今天好，我听别人的，好，不管这个别人是谁，来各位，甚至我要讲是领导，是主管，是专家。专家，饮食专家，运动专家，来，之前不是有一句话吗？专家是怎么样？专门害死大家。那你要知道，专家的方法用在他身上可能是对的，用在你身上可能是不对的。好，所以简单来讲，我们面对个两难之局，因为听别人的有什么好处？我就免除了。自我负责的责任，而且重调还有另外一个，我听别人的，万一出问题，我可以怎么样？怪他啊，弄起力了。来，各位，来，我先刚才告诉大家，大家知道徐师是个心理治疗师，我有多少那个亲子的反目成仇有没有？好，那个孩子后来长大了，好，无法出去工作，无法出门。好，变成宅女或宅男，他回过头就是跟父母讲一句话：“都是你，我从小到大都听，今天我变成这个样子，通通是你的错。”所以现在，如果各位是一个聪明的父母亲，一定要跟孩子怎么说？拜托你不要听我的，求求你，求求你！来，当然这样有点。太过头了，应该这样讲
爸爸妈妈说的只是让你当参考，最后你还是要参考你自己的想法。来，各位，以前我们常讲，古人讲“尽信书不如什么无书”，一样这个概念。好，不是你不能给你的孩子意见，你可以给他意见。他讲完意见，一定要再补充一句话，给你当参考。你说他做什么决定，你自己决定。我我给你意见，我没有要你听我的，明白吗？如果你少了这句话，你会很凄惨，因为徐氏后来很多啊亲子的问题，孩子就讲一句话，都是你啊，大学志愿也是你帮我填的，对象也是你帮我挑的，做什么工作也是你帮我决定的，所以我今天所有的忧郁，我不快乐，我生病，都是你的错。我你看我这辈子会不会放过你？各位，就就赖你啦，就赖你啦，每天赖你有没有赖？然后让你痛苦不堪呐、啊，每天都赖你啊，都是你的错啊，都是你害我的、啊，都是你告诉我的、啊，都是你帮我决定的、啊。来，各位，好、哦，所以你们真的啊、哦，不需要下地狱，这样就可以在地狱了，这样就可以在地狱了。可是你，你又怎么会知道你为他好啊？你为他好啊，是啊，来，我再回到这个部分哈，来，各位，听别人的，好，我我不反对，我不反对，但是我刚提到的第一个，你就可以免除自己负责的责任；第二个，当你最后做错了不开心，你就可以怪他。你就有人可以怪罪，然后对方如果哈、啊、耍赖一点，要跟他讲啊，我是给你意见的，谁叫你听我的？各位你就死定了、啊。来，包括很多投资有没有？啊，最近什么还有台湾什么 IMB， 还有什么澳丰基金，两个是同一个吗？啊，不一样是吧？我都没有搞清楚过。那天学是一个个案来看我，他说学师。我像这三四年，好 ，copy 的的期间，好，辛辛苦苦工作，辛辛苦苦这样子，好，做自己的这个手工艺，啊，这个，好不容易这几年，哈，存了一千万新台币，好，那个澳丰基金有没有？好，人家跟他说什么利率，什么八是还是四四还是八？哦哦，我说介绍你的朋友呢，啊，朋友说他也没办法，他也被骗了，啊，他怎么知道？来。但其实不好意思这样讲，我心里就觉得啊啊，谁、啊、叫你听别人的？各我先讲，你们要投资理财哈，你们自己去调查，你们自己认真，你们自己去，哈，跟那个 agent 面对面，你你你卖条兵一围，各位你不要听朋友的，如果朋友跟你讲，你也当参考，根据徐氏的田野调查。根据徐氏的田野调查，大多数的人这一辈子都是因为听朋友的。好，朋友说大陆哪里投资很好，就去。好，还有柬埔寨之前，柬埔寨有没有？好，之前徐氏有个个案呐、啊，也是跑到那个那个云云云南呐，啊，去去当诈骗集团呐、啊，去当诈骗集团呐、啊，因为人家说很好啊，好，或人家说哪一个基金很好啊，好，人家说哪一个东西很好啊。那各位，你投资理财，我我没有意见，投资理财很好，但是你要自己下功夫，你要自己去研究。就像你们今天要认识许律师、认识赛斯，你要到这里来啊，你你在听人家讲有什么用？你看那个认识许律师十九年的，有没有骗财骗色吗？好，当然早年我们没有这么多花样，没有那么多工作坊，好，没有那么多好有声书。那时候世美，那时候他那时候，呃，那时候整个啊，这个唐慧道七十六疗愈的时候，我还叫他先生，因为先生在银行工作。我说你你算一下，好，你太太从接触心法、再次心法、买书、买 CD、参加癌症团疗，到后来回去医院检查，医生告诉你没有任何的癌细胞，你们花多少钱？好，我记得好像在十几年前吧，好，后来先生跟我说，徐医师跟徐医师报告。我们花五千块新台币
，从听有声书，哈，参加癌症团疗，哈，然后这个学习到分会来，好，那那个时候啦，那个时候，那那时候我们没有这么多花样，没有这么多工作坊 ，OK， 他说他们花了五千块新台币，从末期癌症到疗愈。好，所以徐氏的意思是说，我回到刚刚讲投资理财。各位，你绝对不要说啊！朋友跟你说多好多好，就来按、啊、你自己的想法呢。来，所以我今天要讲重点咯。好，我讲重点了。今天我们追求、遵循父母标准、老师的标准、社会的标准。OK， 没有问题。多元化的讯息、多元化的价值，或是你听别人的，我觉得也都没有问题。但是今天我们要讲的重点是。当有这么多别人的意见，最后你在哪里？来，这就是今天我要讲的主题了。来，我们上次新法讲明心见性，好，好，好，在我们上次新法讲明心见性，我们上次新法讲每个人内在的神性跟佛性。来，内在神性跟佛性是什么？我们讲内在的爱。智慧、慈悲、创造力、喜悦跟神通，好，这是来自我们内在的神性跟佛性。那简单来讲，如果你这一辈子都只是去讨好别人，或是只是活在一个角色当中，好，你的，你只知道当一个。所谓的社会标准的好爸爸、好妈妈、好太太、好媳妇儿、好先生、好儿子，你只知道这个角色，可是你真正的内心呢？来，各位，来，徐师刚讲，我们这么多社会标准，这么多的父母给我们的观念，那最后我想问一句话。你自己内心有没有声音？好，就像我们很白话讲一句话，有些人活了一辈子，比如说来到学生面前，好，他他觉得他把爸爸这个角色、妈妈这个角色、太太、女儿这个角色做得很好，那后来他这辈子缺的是什么？他自己，他自己。好，就像刚才四美同学提到了。后来，他先生也开始觉得，你要有自我，我也，哎，我也不能一辈子永远顺从你啊，各位。所以，现在人类这个时代，在一个很重要的关键，就是人类的内在的心灵的自己，要起来。好，人类现在在一个很重要的一个转变期，转变期，在佛法来讲，它叫做末法时代。好，以基督教来讲，他们叫做末世。可是这个末法跟末世，其实不是真的末法跟末世，也不会世界毁灭。这个末法跟末世，是代表这些外在的框架、外在的标准，它变成。主要是一个参考。来，徐师再举个很简单的例子。好，如果你们看到一个行道树或是一个建筑，它要像建筑前面都要种树嘛。那现在他们种树都不会从小树开始种，都是从大概三四个人高，是直接种大树。好，那把一棵大树种在路边或种在好建筑物的前面，它旁边一定会加什么？那个支架，让台风来的时候树不会倒。来，各位，什么意思？意思是说，在座每一个人，我们心灵的自己要怎么样起来了？旁边架住这一棵树的那些支架，它只是在辅助你。可是最后，真的要长起来的是谁？自己。所以，徐氏永远会问一个问题：你是谁？
，你告诉我你内心的想法是什么，好不好？你你告诉我，如果不管别人怎么说，如果不管别人怎么说，如果你开始忠于自己，这个自己是什么？这个自己是我们与生俱来的内我。这个自己是什么？这个自己是我们经过了。几百年、几千年，甚至几万年，轮回转世到今天，我们酝酿的内在的本体，这个自己是什么？是佛法当中讲的不生不灭、不来不去、不增不减、不垢不净的那个内在的自己。那这个内在自己，它开始要起来了。那当它要起来的时候，你还用这么多的外在的框架，外在的别人怎么说，遵循。别人告诉你应该怎么做，那请问你找得到自己吗？所以，比如说对小朋友来讲，父母讲的当参考，整个社会讲的当参考，最重要的，你找到里面的自己了没有？来，再举世再回到，哦，在一九八七年，徐师刚接触到赛斯心法的时候，好，一九八七年徐师刚接触到赛斯心法。那时候，从小到大我所学的，从小到大课本告诉我的，父母告诉我的，从小到大社会告诉我的。后来，当我看到赛斯书，我感受到、听到、看到赛斯怎么说，我整个心突然。好，其实我并不是盲目的崇拜赛斯，没有，而是我因着赛斯的这些概念，打开我的心，打开到不管全世界最后你怎么说，我最后是要忠于我内心的声音，我一定是以内心的声音为主。以所有外在的别人的看法、别人的眼光为辅。好，所以刚才四美有一点开玩笑，其实不聪明。很简单，因为我没有去骗财骗色。其实不聪明，因为我没有去塑造一个宗教的偶像让各位崇拜。这样懂我意思吗？其实不聪明，因为我没有去塑造一个很假的，让各位去膜拜的形象。但其实我可以。但是我不愿意，为什么？因为我要忠于我自己。我我不是要来取悦你们跟讨好你们的。所以徐师常讲一句话：你喜欢许医师，喜欢赛斯心法，谢谢你；你讨厌许医师，讨厌赛斯心法，干我屁事！我的存在。不是在讨好你的，我的存在不是让你觉得我很棒的。你觉得我很棒，谢谢你。你觉得我很糟糕，干我屁事！各位，这就是力量。如果没有这个力量，你这辈子你不要活了啦，你不要活了啦。因为人家怎么说你就怎么做啊，你根本就没有你自己啊，那你活着干什么？各位。好，所以自我没有不对，但是自我最后是要活出他怎么样？心灵的自己，就像基督徒很想讲，很喜欢讲一句话：我们的存在是为了荣耀上帝。以以前我不太理解这句话，上帝不好意思，上帝什么东西？我荣耀他干什么